അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈമുൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് മൈമുൻ സ്പെഷ്യൽ വൈറ്റ് ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വൈറ്റ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഓൺലി ഗരം മസാല മാത്രമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇതിൻ്റെ മസാലയും റൈസും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും സാധാരണയുള്ള ബിരിയാണിയിലെ പോലെ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓയിൽ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും നന്നായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് വൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ചിക്കൻ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോളം ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അരി എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തു അതിൻ്റെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചിക്കൻ കുറച്ചുപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണിത് ഇതിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് ഇനി റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഓ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രമ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞതും രണ്ട് തക്കാളിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതക്കിയെടുത്തതാണിത് മിക്സിയിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും ഗീയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മസാല നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച സ്റ്റോക്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അര ഗ്ലാസും അര ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ വാട്ടറും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലിന് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് നാല് വിസിലിന് ശേഷം ഞാനിപ്പം കുക്കറിൽ തുറന്നിട്ട് മസാല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റി കിട്ടണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സായി കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില മല്ലിയില പുതിനയില എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റി വരാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗീ റൈസിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് രമ്പയിലെയും ഒരു സവാള നേർമയായി സ്ലൈസ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടണം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ സവാള ഇനി ഇതിലേ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മസാലയും റെഡിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ദം ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാസറോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലെയർ ചോറ് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ മസാല മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ റൈസ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം കേസറോളിൽ ചൂട് നന്നായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വിതറിയിട്ട് കേസറോൾ അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ കാസറോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് ഈ ചോറിന് നല്ലൊരു ടെംപ്റ്റിങ് സ്മെല്ലാണ് ഇനി ചോറ് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കണം പൊതുവേ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുറക്കാനായിട്ട് റൈസിലൊക്കെ മുളക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല ഇനി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി കാണുന്നതുവരെ ബായ്